Oi, gente. Hoje a gente vai conhecer a história da EQM da Beatriz. Beatriz estava lá, gravidona, linda, dirigindo seu carro. O sinal fechou, parou o carro. O sinal abriu, ela engatou a primeira e, de repente, ela se viu sentada num banco de uma praça, de um parque. Lindo! Era final de tarde e tinha uma pessoa ao seu lado. Essa pessoa conversou com ela. O que será que aconteceu? Vamos ver a própria Beatriz contando pra gente? Beatriz, muito obrigado para você se dispor a falar da sua experiência pra gente hoje. Eu queria que você se apresentasse e contasse a sua história para nós. Ok. É, meu nome é Beatriz Gonçalves de Domênico. É, eu sou ouvidora por formação. E eu tive uma experiência quando eu estava grávida da minha filha e num acidente de carro. Eu estava voltando para casa do aeroporto e a última imagem que eu tenho desse dia é eu colocando primeira no carro e cruzando a avenida Vereador José Diniz. E aí eu me vi, de repente, sentada num banco, como se fosse um banco de praça, Uh, e uma pessoa do meu lado, e, era, e tinham algumas pessoas, como imagine você num parque, como se fosse um Ibirapuera, porque eu lembro que tinha muita gente assim brincando, interagindo, é, e um homem sentado do meu lado, e ele falava para mim que eu não devia me preocupar, porque ainda não tinha chegado o um meu momento, que eu ia retornar, que eu tinha tido muita sorte, que eu ia sentir uma dor nessa região aqui da, da nuca, né, assim que eu acordasse, que era normal, e que eu não tivesse medo, porque estava tudo bem e que ele sempre ia estar comigo. Mas eu estava sentindo uma sensação muito boa onde eu estava, e eu não tenho absolutamente lembrança nenhuma do acidente. Eu não tinha consciência de que eu tinha tido um acidente até então. Eu tive uma formação a minha vida inteira. Minha família é kardecista, então eu acreditava que se um dia eu morresse, que eu ia entrar num túnel, ia ter uma luz, né? E não teve nada disso. Eu não sei aonde eu fui parar, mas era um lugar muito bonito. Era como se fosse realmente um fim de tarde ali, era uma, uma luminosidade meio... É, meio assim avermelhada, meio dourado, um céu assim de final de tarde, muito, um clima gostoso, a temperatura é uma coisa que, que assim, eu estava me sentindo leve ali naquele banco, eu estava absolutamente confortável, sem saber onde eu estava, sem ter consciência de absolutamente nada. E de repente, eu, depois que esse, esse homem falou comigo, eu então comecei a sentir ouvi umas vozes em eco, e aí eu acordei já no hospital. Eu já estava sendo atendida naquele hospital Evaldo Foz, que fica na avenida... Acho que é Ibirapuera ali, já é Ibirapuera, ainda é vereadora, eu não, não lembro. Me levaram para lá, porque era o mais próximo do local do acidente. E eu ouvia tudo em eco, umas vozes em eco, aquele vozerio, aquela confusão mental, porque eu estava deitada numa maca, sem saber o que eu estava fazendo ali, e sem reconhecer ninguém e as pessoas mexendo em mim né, e me perguntando se eu estava grávida você está grávida e, e eu estava tão confusa na hora que eu lembro que eu falava não sei eu acho que eu estou grávida que eu estava grávida bem de início eu estava grávida de é, três meses eu ia entrar no terceiro mês de gestação e assim a experiência foi essa eu tive toda uma referência a vida inteira é, sobre o que era a morte, a partir dali, é, dessa experiência, a minha ideia de morte ela mudou completamente, essa experiência de, de estar em outro lugar, de repente, e me senti absolutamente... aquilo é uma sensação deliciosa. Se a morte é aquilo, não deve ser muito ruim, não, porque realmente é, era, uma, era uma sensação muito boa. Beatriz, você... Então, você não percebeu que é que houve um acidente, você não lembra, você não é capaz de dizer nada, porque não há ah, lembrança disso. Eu sei o que me contaram, como foi o acidente. Como foi? É, eu cruzei a avenida e veio um ônibus, ele vinha 
correndo, ele não freou, uhum. então ele passou no farol vermelho e foi levando o meu carro. Então meu carro ele capotou e ele foi empurrando o meu carro para cima daquela, acho que é um guarda-reio que tem, e ele, e ele ficou prensado. E você estava sozinha? Eu estava sozinha. Quando eu você se sozinha. viu nessa praça, você não teve noção nenhuma, ainda naquele momento, que você estava numa situação especial, não te ocorreu que teria havido um acidente que você... Nada. Nada. Absolutamente você nada. Você nem sequer imaginou que você estava fora do seu corpo. Nunca. Isso não te ocorreu. Ah, nada, porque estava tão gostoso, foi uma, era uma sensação tão boa, era um, uhum. era um clima muito gostoso. Era uma, como se fosse assim, era um ar diferente. Eu, eu não vi o um acidente, você não se nada, viu no acidente. Não me vi, nada disso. não vi nada, não sei. Me contaram que me tiraram pelo vidro do carro. Nada não disso sei. você tem testemunha. Nada disso eu tenho qualquer Noção, lembrança. Né? O que eu tenho hoje, é, hoje, depois de tudo isso, foi a hora que eu é, tomei consciência que aí me falaram, teve um acidente, você não lembra, começaram a me fazer perguntas, então aí eu fiquei assustada. Recobrou aí, até o momento em que deve, teria ocorrido. Essa sensação de mal-estar, de não saber o que estava acontecendo e onde eu estava, aí me deu um, um, meio um pânico, né? Mas do acidente, eu não lembro de nada. Você acidente. teve ferimento na cabeça grave? Tive, um ferimento aqui. Foi o único lugar que eu me machuquei. Você bateu a cabeça, então? Eu bati a cabeça, devo ter batido no encosto, né? Uhum. E eu tomei 13 pontos, até brincaram comigo uhum. na época, que eu fiz 13 na cabeça, né? Entendi. Aqui, foi um corte bem grande. Agora, Beatriz, você naquele momento de interagir com aquela pessoa, como é que era essa interação? Você ouvia falava, voz? Eu ouvia a voz, voz dele, como nós claramente, como se você estivesse do meu lado falando e eu olhando, assim. Não era um pensamento... Não. Era voz? Era uma você voz. Ouvia. Era uma voz masculina. E o entorno, o que, que era exatamente? Você tem lembrança, não? Era como se fosse um parque mesmo, tinha um gramado, umas pessoas andando, outras... Assim, eu... Nenhuma pessoa conhecida sua? Nada. Pessoas Nenhuma pessoa desconhecida. Nenhuma ah. pessoa estava sozinha. Naquele lugar eu estava... eu e eu... mas tinha várias pessoas e esse uhum. homem do meu lado. E o bem-estar era... sem dúvida nenhuma. Uma delícia. Você se sentia bem? Muito bem. Se ele dependesse de você, você ficava lá mais tempo? Ai... acho que eu não voltaria. É. E como é que foi a volta? Então... quando eu acordei... Que eu, quando eu comecei a sentir... eu senti aqui realmente muito pesado... eu senti um peso muito grande na minha cabeça. Aí digamos assim... você já no... estava no seu próprio corpo... digamos Sim. assim... Mas esse retorno do banco do jardim até a enfermaria do pronto-socorro? Foi como você se eu piscasse. Você não teve, assim, uma condução? Eu não tive, não. Não tive. Eu não tive, assim... Por isso que eu falei, essa coisa do, das pessoas, né, vários relatos que a gente escuta, porque eu tava num túnel, e aí teve eu vi nada uma disso. luz, eu vi meu corpo, nada, não teve nada disso. E o bem-estar, você poderia definir melhor como é que era o bem-estar naquele momento ali? Olha, imagina uma sensação plena de dever cumprido. Alguma coisa que você faz e que te dá assim... Um... Fala, nossa, fiz. Realizei ali Tô alguma realizada. coisa. Estou realizada. Aqui está perfeito. Algumas pessoas, Beatriz, quando tem essa experiência parecida com a sua, mencionam assim, uma, uma certa interação com o todo, como se fizesse parte de um... Do, do, do cosmo, do universo... Uhum. é mais ou menos isso que você está falando? Não, era uma coisa muito pessoal, muito pontual. Eu acho que o sentimento ele é pessoal. Uhum. O que a gente sente é nosso. Eu não posso sentir por outros, né? Então o que eu sentia naquele momento era isso. Era uma paz muito grande... uma paz, uma certeza de que eu estava bem... de que ali... é como se fosse um lugar protegido, sabe? Nada ali vai vai me fazer mal... mas eu, como eu não tinha consciência... Né, eu não estava nem preocupada... Né? imagina... Eu, eu, eu saí do aeroporto... eu estava indo assistir a apresentação de um coral... no Shopping Morumbi... então eu estava com aquilo na cabeça... e ali eu não pensava em nada... eu só prestava atenção... e sentia aquela sensação de bem-estar muito grande... aquilo eu nunca vou esquecer... aquela sensação. Algum barulho... Vozes, né? De pessoas falando. Uhum. Pessoas, mas nada que me chamasse a atenção para eu ficar prestando atenção no que alguém está falando. Mas havia ruído, ruído de vozes. Ruído, sim, de vozes. De... Tinha criança, tinha gente andando. Era um... 
como se fosse um parque mesmo, um domingo no parque. Imagina você num parque, domingo, sentado num banco, observando. Ô Beatriz, você faz distinção bastante entre o que aconteceu com você e a ideia de um sonho. Olha... Parecia um sonho, não tem nada a ver com sonho, ou era mais vívido ou menos vívido... Eu, eu queria que você fizesse que não, essa analogia. Não, não tem a ver com sonho. Você não está convencido que foi um sonho foi que um você sonho. teve enquanto estava desacordada no pronto-socorro? Não foi um sonho porque eu não sabia. Aquilo não era um sonho. A sensação foi muito forte. Era essa mais sensação, forte do que o um próprio sonho. Mais forte. Porque a gente sonha né? constantemente, é. a gente dorme e sonha. E sonho é uma Você acha coisa... que não foi? Não, foi diferente. Você acha é. que os seus sentidos estavam mais aguçados naquele momento, talvez? Pode ser que estivessem, talvez por eu, hoje eu, eu acreditar que eu estava em outro plano, talvez em outro plano os sentidos eles fiquem mais aguçados. Não, é você, naquele Agora, momento. Agora, eu naquele momento achar realmente... Achar que você estava vendo melhor, ouvindo melhor, com a sensibilidade mais exaltada... A sensibilidade exaltada que eu posso te dizer era com relação à atmosfera do lugar. Uhum. Eu sentia como se eu, te, se eu pudesse... não chega a tocar o ar... Mas o ar era diferente ali. O ar era diferente. Eu me sentia mais leve, eu, física, eu não sentia como se o peso do meu corpo ali. Você via o seu próprio corpo ou não? É, sentada. Assim, você sentada. como eu estou agora. E as pessoas que conversaram com você, você falou em algum momento que eles disseram que talvez você devesse voltar. Era a hora ou que não era a hora. Teve isso. Foi esse, essa pessoa que estava sentada do meu lado. Tranquilize-se, você tem que voltar. Fique tranquila, você está bem, não chegou o seu momento. Você vai voltar, vai sentir uma dor aqui nessa região da, do seu pescoço. É normal isso. É, e não precisa ter medo, porque está tudo bem, eu vou estar tá sempre perto de você. você Foram não essas viu as palavras. Naquele ambiente, nenhuma barreira. Você não teve a impressão, não foi intuída que não poderia ultrapassar, que havia uma fronteira, não houve isso? Nada. É tão... é tão... É... eu estar ali e voltar para o hospital, estar de volta no hospital, é, foi... eu não sei te dizer essa relação de tempo, porque é como se piscasse mesmo. De repente eu estava sentada num banco e de repente eu acordei, fui abrindo o olho e aí sentindo aquele mal-estar, aquela dor na nuca, e muito Já confusa, tava. aí é muito confusa. A volta, aquele momento de acordar no hospital, uhum. aquilo foi muito confuso, porque aí eu não entendi o que estava, aí eu não entendia nada que estava acontecendo. Você falou outra coisa, a noção de tempo, você acha que foi tudo muito rápido, você tem essa noção? Para mim foi tudo muito rápido, mas é, eu fico pensando o seguinte, hoje, né, Capotou o carro, eu fiquei dentro do carro, até chegar um resgate, até porque eles fecharam o quarteirão, porque depois meu pai, ele, o carro era dele, e ele passou perto, porque eles isolaram ali o quarteirão, ele passou perto, ele viu o acidente e não viu que era o carro dele. Né? Então até chegar um resgate, até me tirarem do carro, até me enfiarem numa ambulância, até me levarem para um hospital, isso deve ter levado um bom tempo. Né? Então eu devo ter estado nesse lugar durante esse tempo. Mas a lembrança que eu tenho é essa daí, exatamente. Piscar de olhos. Sentada, me sentindo absolutamente feliz e confortável nesse lugar. Algumas pessoas que passam por isso dizem que essa experiência é tão marcante e acaba exercendo um papel na vida delas daí para frente. Uhum. Você acha que a experiência teve essa representação para você? Não. Teve. Eu, eu virei uma chave ali. Uhum. Né? E, e eu virei a chave no sentido de coisas que eu acreditava 100% e a partir dali já não era mais aquilo. É, e eu digo isso porque foi aquilo que eu já falei ali atrás. Eu cresci numa doutrina, estudando o Espiritismo, que é uma filosofia, fazendo cursos, assistindo aula, a vida inteira, desde pequena, porque meus pais se conheceram em centro espírita, é, que eu tinha crenças que a morte ela tinha um existia uma historinha para a morte então é aquela história você vai 
vai ver um túnel, vai ter uma luz no fim do túnel, e aí você vai acordar num outro lugar, você pode se ver saindo do seu corpo, você pode, muitos, a maioria, vê o corpo. Nada de disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Agora, Beatriz, o fato de você ter uma formação religiosa nesse nível, como você está esclarecendo, você não acha que isso, que era um conhecimento prévio seu, influenciou de alguma forma essa situação que você viveu? Eu acho que pode ter influenciado, porque ali eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Realmente eu não... eu me vi num lugar você e não ali sabia eu estava bem, não sabia, não tinha... Você perdeu imediatamente é, a consciência, né? imediatamente a minha consciência do que vinha antes, né? Só estava ali realmente como se eu estivesse curtindo aquele momento assim de estou... já sei, estou voltando para casa. Sabe quando você fica um tempo fora de casa e você quer muito voltar para algum lugar e quando você volta te dá aquela sensação de felicidade de estar naquele lugar? Eu acho que é isso. Perdeu completamente o medo da Totalmente. morte. Totalmente. Eu não tenho problema nenhum com a morte. Entendi. Eu tenho problema em como vai ser isso, né? Uhum. De repente morrer sofrendo, morrer de alguma forma incômoda. Mas a morte mesmo, ela deve ser como botar uma carta no correio. Você bota a carta no correio e quando você vê já foi. Agora, oh Beatriz, outra coisa interessante que eu gostaria que você contasse... você disse que estava grávida no acidente, né? Eu estava grávida. Como é que foi a, a conduta dos médicos em relação à gravidez? Qual era o seu estado clínico, neurológico? E tiveram então, alguma ideia? Que... Naquela época não existia a lei do cinto de segurança. E uhum. eu estava sem cinto de segurança. Então, você imagina um ônibus passar por cima do seu carro, né? Uhum. Eu lá... E os médicos não conseguiam ver no, no ultrassom e não, eu não podia fazer uma tomografia por causa da gestação. Então eles começaram, não, então nós vamos induzir um aborto, porque a gente não consegue ver se a criança está bem, pode ser que não esteja, né? E então o melhor é induzir o aborto, é o mais fácil. Né? Vamos, vamos poupar a vida dela, você já está aí, mas está muito no começo essa gestação. E aí foi aquela pressão da família. Nessa altura você já estava lúcida, consciente já e podia opinar. No, já estava no quarto, já tinha, assim, já reconhecia uhum. as pessoas, porque na hora que eu acordei eu não reconhecia ninguém, nem meu pai, nem a minha mãe, nem meus... ninguém. Ninguém. O que me deu um estalo é, foi o choro da minha sobrinha. Quando a minha sobrinha chorou, o choro dela me... Aí me veio assim, aí eu olhava as pessoas e falava, oh, meu pai, minha mãe, mas até então eu fiquei um tempo bem confusa. E os médicos então decidiram que o melhor era eu fazer o aborto. E eu fiquei com aquilo assim, eu fiquei arrasada, porque era uma coisa também que ia contra uhum. aquilo que eu, aquele um aborto para mim, é um crime, né? Naquela situação, eu falei, não, não vou tirar. Mas eu fiquei com aquilo e os médicos e a família, todos muito preocupados comigo, né? Por causa do meu estado e sempre com aquela história, não, mas é no início, a gente faz aqui no hospital, a gente tá no hospital, não é crime, não tem problema, você tá bem assistida. E eu, é, quando foi naquela noite, eu, eu pedi, eu falei, não, eu vou decidir o que eu quero e amanhã eu comunico vocês, eu quero ficar sozinha pensando. Então eles respeitaram a minha vontade, e eu lembro que assim, eu tava com aquilo tão assim, me agoniando, porque é uma angústia, né, você ter que fazer algo assim tão, tão uma brutal. Uma decisão dessa, numa uma hora dessa, dessa né? é, Ainda mais que eu não tinha nada para não querer aquela gestação. E aí, é, eu lembro que eu fiz uma oração, uma oração, eu pedi assim, muito forte, que eu tivesse uma orientação. Né, dos meus mentores, do meu anjo da guarda, ou quem quer que fosse, que pudesse me ajudar. E eu adormeci. Quando foi de manhã, eu acordei, assim, certa de que eu não tinha que tirar aquela, Veio uma aquela vida. Ali, né? Né? Primeiro porque eu tinha escutado alguém me dizer num banco que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que eu não precisava me preocupar, porque aquela tá pessoa estaria comigo. Remetendo a experiência, é. né? Então... Eu, eu tinha aquilo, você tá tudo bem, por que, que eu tenho que tirar? Por que, uhum. que eu tenho que fazer um aborto? Né? É, e aí eu falei, não vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer. Então, ainda tentaram me convencer a fazer, eu tive que assinar lá na época um termo. E depois de uns, acho que três dias, eu tive alta e vim para casa. Quando cheguei em casa, 
a madrinha da minha mãe, que já tinha uma certa idade, ela foi me visitar. E aí ela pegou e falou pra mim, você, no dia do seu acidente, eu fui lá te visitar. Eu falei, ah é, mas não lembro de ter visto a senhora. Você não me viu. Você não me viu. Eu fui em espírito te visitar. E aí ela descreveu o pijama que eu estava e ela, e ela disse que ela falou no meu ouvido. Não se preocupe, porque está tudo bem e a sua nenê vai ser uma grande amiga sua. Pode ficar tranquila, não precisa tirar. Tá tudo bem com ela. E realmente, a minha nenê tá hoje morando fora. Tá tranquila, tá bem, tá tudo bem. O lugar, esse lugar onde eu estava, né, eu já viajei muito, eu trabalhei 10 anos na aviação. Nada parecido. Nada que se parecesse com aquilo que eu senti, o que eu vi ali. E você fala em parque, a gente pensa em parque, uhum. né? Mas era alguma coisa, tinha alguma coisa diferente ali. Medo você não teve, momento nenhum, algum? Nenhum. E a sua conclusão final para essa experiência, qual que foi? Queria ouvir com as suas palavras. <risos> então... Você é... bateu, ficou inconsciente e... Eu fiquei inconsciente, né? E... Tive, essa, tive essa experiência toda... Que experiência? De estar em outro lugar e de repente voltar, uhum. né? Isso é uma coisa assim... Eu nunca imaginei o que fosse... Ter várias... São sensações extremas, né? É um bem-estar maravilhoso e de repente é um mal-estar horroroso. E hora que você volta, né? acorda, digamos assim, no próprio pesado. corpo... Pesado. É uma amassado, coisa pesada, doentia. é uma coisa pesada. É um, assim... É muito ruim essa, esse retorno, assim... A, a hora que eu voltei desse, desse desmaio, né? Que eu comecei a ficar consciente, é uma confusão... É uma uma coisa horrorosa na cabeça, assim... Você, você disse, Beatriz, que, é, que te coisa. ajudou a mudar algumas coisas, né, para melhor... embora você já tivesse convicções religiosas nesse uhum. sentido... mas algumas pessoas falam que não só isso... às vezes até desenvolvem uma capacidade que não tinha antes... alguma é, habilidade maior do que tinha antes da experiência... isso não aconteceu com aconteceu. você? Aconteceu. Que tipo? Aconteceu que é, o meu sexto sentido ele ficou mais aflorado eu sinto isso. Você ficou mais intuitiva? Eu fiquei mais intuitiva, muito mais intuitiva. Mas aconteceu uma outra coisa que depois, com os anos, eu fui aprendendo a controlar. E é uma coisa que eu não sei te explicar por que que isso acontece. Mas foi depois do acidente? Depois do acidente. O que foi? Então, eu, eu, depois do acidente, é, em alguns momentos eu começava... de repente, eu acordava, eu estava bem, de repente começava a me dar uma angústia, uma angústia, uma angústia... Uma aquela coisa dentro do peito, aquela vontade de chorar, uma tristeza profunda, e eu ficava um tempo assim, mas como se eu estivesse entrando numa depressão até receber uma notícia de falecimento. Alguém como se falecido. fosse uma premonição que se manifestava assim. E não era com alguém diretamente ligado a mim. Então, por exemplo, eu conheço você, aí você tem, a sua filha tem um amigo, e aí esse amigo perde a mãe. Uhum. Você acaba tendo conhecimento disso, né? Sempre alguém que não disso, é né? ligado diretamente a mim, uhum. mas que eu sinto essa angústia toda, como se eu sentisse a angústia da pessoa que está indo. Mais ou menos. Isso tudo depois, né? Você não tinha tudo isso antes. Tudo depois. E quando eu comecei a perceber é que eu sentia isso, e até eu receber a notícia, eu ficava ruim ruim de chorar, ficar mal e sem entender por que estava acontecendo aquilo, né? Quando eu comecei a associar uma, uma isso, o sentimento com a notícia que eu recebia de morte, de falecimento, então eu comecei a mudar a minha, o meu sentimento com relação a isso. Eu comecei a, quando eu começo a sentir, eu já penso que não é meu. Você passa a controlar isso de algum jeito. Eu comecei né? a controlar e aí imediatamente eu começo a mentalizar e pedir que o quanto antes eu saiba quem está sofrendo, para que eu possa, de alguma forma, ajudar, porque eu preciso estar tá forte para ajudar quem está fraco. Investigar o que é a consciência não é fácil, mas é apaixonante, não é? Afinal, cada experiência de quase-morte é única, assim como o nascimento de cada um de nós. Se você gostou, por favor, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, comente, dê likes. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e sente vontade de compartilhar essa história com a gente, escreva para o nosso e-mail que é afinal, o que somos nós, A sua participação é muito importante para a gente, é fundamental. 
Essa busca é de todos nós. Muito obrigada pela sua participação e por estar aqui com a gente até agora. 